हाय गाइस वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी गाइस ये है एपिसोड नंबर 9 क्लास 11 सीरीज कोहिनूर गाइस एपिसोड नंबर 8 में हमने किया अकाउंटिंग कांसेप्ट्स तो आज हम करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गाइस ये लेक्चर ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्योंकि यहां से आपको 100% फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है टर्मिनल एग्जाम में भी आएगा और फाइनल एग्जाम में भी आएगा और इसके बाद ये प्रिंसिपल्स करने के बाद दो तीन एपिसोड के बाद फाइनली हम प्रैक्टिकल की तरफ भी बढ़ेंगे गाइस थोड़ा सा और सब्र रखिए इतना आपने पेशेंस दिखाया है दो तीन एपिसोड और बात है उसके बाद प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आइए गाइस शुरू करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल गाइस आज ये प्रिंसिपल सुनने के बाद आपका माइंड कंफ्यूज होने वाला है इस प्रिंसिपल के आधार पे बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट है सर क्या बोल रहे हो मेरा मेरा बिजनेस है और मैं दोनों डिफरेंट है हम तो यही सोच के चल रहे थे कि बिजनेसमैन और बिजनेस एक ही है नहीं गाइस बिजनेस की अलग पहचान है ओनर की अलग पहचान है इस प्रिंसिपल के हिसाब से कह रहा है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी हैं दोनों की अलग पहचान है आइए गाइस रीड करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक फ्रॉम इट्स ओनर वो अपने ओनर से डिफरेंट है सेपरेट है राइट है फ्रॉम इट्स ओनर एंड ऑल द ट्रांजैक्शन आर देयरफॉर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नॉट फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू गाइस दो बातें यहां पे बोली पहली बात बोली कि बिजनेस ओनर से डिफरेंट है बिजनेस अलग है बिजनेसमैन अलग है दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है और दूसरी बात यहां पे बोली कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन आज के बाद जो करनी है रिकॉर्ड बुक्स में वो किसके नजरिए से करनी है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है नॉट बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ आया आज के बाद जो भी अकाउंटेंसी में या अकाउंटिंग में आप ट्रांजैक्शन करोगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नॉट फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख ओनर ने पैसा 5 लाख लगाया बिजनेस में तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे कैश कम्स इन डेबिट व्हाट कम्स इन की कैश आया पैसा आया हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि ओनर के पास से पैसा गया हम ओनर के एंगल से नहीं करेंगे हम बिजनेस के एंगल से करेंगे ओके okay, अब आप कहोगे सर इसके पीछे भी कारण बता दो फिर आपने बोला था ना कुछ भी रट्टा नहीं मारना इसके पीछे क्या कारण है लॉजिक क्या है इसके पीछे कि हम ऐसा करते हैं देखिए गाइस आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो किसके लिए किया सर हमने तो कपड़े का व्यापार किया था तो कपड़े बेचने के लिए ही बिजनेस किया तो जो आपका प्रॉफिट है वो भी कपड़े से ही होना चाहिए बिल्कुल सर वही होना चाहिए अब देखिए इससे मैं उल्टा चलता हूं पहले मैं बिजनेस और बिजनेसमैन को एक मान के चलता हूं अगर मैं दोनों के एक मान के चलूंगा तो इससे क्या दिक्कतें होंगी वो समझिए पहली बात अगर दोनों को मैं एक ट्रीट करूंगा तो बिजनेस के खर्चे और बिजनेसमैन के खर्चे मिक्स अप हो जाएंगे बिजनेसमैन की इनकम और बिजनेस की इनकम मिक्स अप हो जाएगी क्लियर है फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन के बहन की शादी थी ओनर की सिस्टर की शादी थी और उस पे 20 लाख रुपए खर्च हो गया तो इसका मतलब यह कि बिजनेस की बहन की शादी थी मतलब जो 20 लाख रुपए वो तो बिजनेस का खर्चा हो गया फिर अगर दोनों एक है तो खर्चा बिजनेस का हो गया वो राइट right है दूसरी एग्जांपल लॉटरी लगी ओनर को 12 लाख रुपए की लॉटरी लगी तो इसका मतलब बिजनेस को लॉटरी लगी गाइस अगर मैं बिजनेस और बिजनेसमैन को ट्रीट एक करूंगा तो बिजनेस और बिजनेसमैन के खर्चे और इनकम मिक्स अप हो जाएंगे आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं वहां से एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रॉफिट मैं कितना अर्न कर पाया हूं सो so गाइस अगर आप जानना चाहते हो कि बिजनेस से कितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो तो आपको बिजनेस और बिजनेसमैन को दोनों को सेपरेट रखना पड़ेगा और आज के बाद सारी ट्रांजैक्शन किसके हिसाब से करनी है बिजनेस के हिसाब से करनी है तो ध्यान रहेगा ना देखिए जब भी प्रिंसिपल है पहले मीनिंग और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है एंड रिजल्ट जो वो बताना चाह रहा है वो आपको याद होना चाहिए और रट्टा नहीं मारना समझना है तो आज के बाद जैसे आएगा बिजनेस एंटिटी अच्छा सर बिल्कुल जी बिजनेस और बिजनेसमैन डिफरेंट है एंड सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है क्लियर ओके ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल बिल्कुल मैंने आपको क्या बताया था लायबिलिटी टू होती है 
एक लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर एक लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर तो मतलब जो ओनर है वो तो क्रेडिटर है राइट है अब बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के एंगल से कर रहे हैं तो बिजनेस के एंगल से उसने पैसा ओनर का देना है राइट है तो ओनर क्या हो गया बिजनेस के लिए क्रेडिटर हो गया एक तरह से कैपिटल की जितनी अमाउंट है उसने अमाउंट का क्रेडिटर हो गया राइट गाइस सो आई गाइस अगला प्रिंसिपल पढ़ते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल गाइस इस प्रिंसिपल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दो ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी गाइज आप वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे जो मनी में मेजर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या ए सी को मनी में मेजर कर सकते हैं यस सर क्या फर्नीचर को कर सकते हैं यस yes. क्या लैंड एंड बिल्डिंग को कर सकते हैं यस yes. तो ये सारी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे क्या एक्सपीरियंस को कर सकते हैं इंप्लाई आपका एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस को नहीं कर सकते ऑनेस्टी को कर सकते हैं नहीं कर सकते तो ऐसे ही ट्रांजेक्शन आप बुक में रिकॉर्ड करोगे ही नहीं तो क्या बोला मैंने सिर्फ वही ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जिसको आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी इसके साथ गाइस एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूं आपने वो ट्रांजेक्शन तो करनी है जो मनी में रिकॉर्ड मनी में मेजर होती है उसको रिकॉर्ड करना है साथ ही साथ जो आपने रिकॉर्ड करना है वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ मनी करना फॉर एग्जांपल आप ये नहीं रिकॉर्ड करोगे कि आई हैव टू मशीन राइट है आई हैव टू मशीन नहीं करोगे आई हैव मशीन वर्थ फाइव लैख रुपीज ये आपकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है जो पहले वाली इंफॉर्मेशन थी वो मीनिंगफुल नहीं थी सामने वाला इससे क्या समझेगा आई हैव टू मशीन मेरे पास दो मशीन हैं उस मशीन की कीमत पांच सौ रुपए भी हो सकती है पांच लाख भी हो सकती है पांच करोड़ भी हो सकती है बट मैं अगर आपको यह बताऊं आई हैव मशीन वर्थ फाइव लैख रुपीज तो दिस इज मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन राइट गाइज तो आई गाइस बढ़ते हैं थर्ड प्रिंसिपल की ओर जो कि है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल गाइस हमने एक एपिसोड नंबर एट में एक एजम्पन की थी गोइंग कंसर्न एजम्पन वो मान के चलती है कि आपका बिजनेस लंबे समय लंबे समय लंबे समय और लंबे समय तक चलेगा कितना लंबे समय पता भी नहीं है मतलब लंबा जाएगा आपका बिजनेस ये मान के आपको चलना पड़ता है बट आप मेरा आपसे ही क्वेश्चन है क्या फिर लंबे समय के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस देख ले आज से 100 साल 200, 400 साल बाद देख लें गाइस आप बताइए अब प्रॉफिट जो अगर आप कमाओगे उसका बेनिफिट आपको आ जाए या जब 95 फाइव ईयर्स के आप हो जाओगे 95 फाइव ईयर्स में आपको पता चला कि आपको प्रॉफिट हुआ 20 करोड़ रुपए तब उसका क्या फायदा है अगर 20 करोड़ में आपने गाड़ी ले भी ली रोल्स रॉयस तो क्या होगा ड्राइवर के चलाने के काम आएगी आप तो उसके मतलब इंजॉय कर ही नहीं पाओगे राइट right है मतलब चाहे आप ये मान के चलते हो कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा बट फिर भी आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अपने रिजल्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे अपने रिजल्ट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे आइए गाइस रीड करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इन स्मॉलर पीरियड इसके हिसाब से जो लाइफ है जो कितनी है इनडेफिनाइट टाइम पीरियड है इन्फिनिटी तक आपका बिजनेस चलेगा वो पूरी की पूरी लाइफ आपने स्मॉल पीरियड में सप्लेट कर दी सो दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी पीरियड ताकि उस पीरियड के बाद आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सके जज कर सके कंपेयर कर सके और विच इज नॉर्मली वन ईयर नॉर्मली आप एक साल के बाद राइट right? है और एक साल कौन सा कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और आपका फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है बट कौन सा ईयर होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होता है और 99 परसेंट यही साल को अप्लाई करते हैं हर एक बिजनेसमैन फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च क्लियर है ये आपका था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल गाइज नेक्स्ट है फुल डिस्कलोजर प्रिंसिपल फुल डिस्कलोजर नाम पे जाइए बताया था ना नाम बताए काम तो इसका काम क्या है सब कुछ बता दो कुछ छुपाओ मत कह रहा फुली डिस्कलोज कर दो मतलब खुली किताब की तरह अपने बिजनेस को डिस्कलोज कर दो पब्लिक के आगे जो भी आपके अफेयर्स हैं सब कुछ बता दो अफेयर्स मतलब एसेट्स लाइबिलिटी बेटा बिजनेस अफेयर जब भी आपकी बात हो ना जब बोले कोई बिजनेस अफेयर्स बिजनेस के अफेयर्स क्या है फाइनेंशियल पोजिशन मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटी सब कुछ डिस्कलोज कर दो आप कुछ भी छुपाना नहीं आपने राइट है मतलब सपोज करो मैं बैंक में लोन लेने गया 
बैंक में लोन लेने गया मेरे दो लोन ऑलरेडी चल रहे हैं मैं उस लाइबिलिटी को छुपा नहीं सकता मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा लीगली कंपलसरी है मुझे अगर मैं छुपाऊंगा और बाद में बैंक को पता चला तो बैंक मेरे ऊपर केस कर सकता है तो इसलिए आपके जो अफेयर्स हैं आपकी जो फाइनेंशियल पोजिशन है डिस्कलोज कर दीजिए बेटा सारा आइए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग प्रेजेंट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की राइट है ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मतलब जरूरी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही डिस्कलोज कर दो मतलब आप सुबह नौ बजे शटर खोलते हो अरे ये कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है क्या आपने लोन लिया हुआ है वो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है आपके आपने डेटर से पैसा लेना है पांच लाख वो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है अरे डेटर में से एक राम है ये सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन नहीं है तो कौन सी ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू किसके रिलेटेड इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी राइट गाइस तो आपने जो बिजनेस के जो भी अफेयर्स है बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजिशन है उसको छुपाना नहीं है डिस्कलोज कर देना है राइट right गाइस तो यहां पर आज हमने इस एपिसोड में पढ़े चार प्रिंसिपल अगले दो एपिसोड में आपकी प्रिंसिपल्स एज वेल एज अकाउंटिंग थ्योरी समाप्त हो जाएगी ओ माय गॉड चैन की सांस लोगे आप थ्योरी खत्म पर उसके साथ साथ आप चैन की सांस इसलिए लोगे क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा फिर उसके बाद गाइस प्रैक्टिकल का टाइम आएगा और उसमें बहुत मजा आने वाला है एक्चुअल में अब मजा उतना नहीं आ रहा है थ्योरी में बट प्रैक्टिकल ही तो असली आपकी मतलब गेम है राइट right? है प्रैक्टिकल ही एक्चुअल में अकाउंटेंसी है बट उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी दैट्स वाई हम एपिसोड आज हमने किया नाइन कल करेंगे टेन फिर करेंगे इलेवन तो इलेवन एपिसोड के बाद आपकी थ्योरी खत्म और उसके बाद ट्वेल्थ से हम करेंगे प्रैक्टिकल्स अकाउंटिंग इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे देन जर्नल लैजर कैश बुक सब प्रैक्टिकल को एक एक करके समाप्त कर देंगे सो so गाइस आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ यहीं पर पांचवें प्रिंसिपल के साथ तब तक के लिए घर पे रहिए सुरक्षित रहिए और होमवर्क करते रहिए रिवाइज करते रहिए और गाइज अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिए और अगर कोई अभी आप में से ऐसा है जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू वेरी मच